ওকে আমার ভয়েসগুলো একটু সাউন্ডের জন্য প্রবলেম তো আমি সাউন্ডটা অফ করে দিলাম আমি আবারও বলতেছি আপনাদের সাথে আজকের আলোচনাতে আমরা মোটামুটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমরা চারটা অ্যান্টি বসাইছি আইউডি ইউএসডি আইউডি জেপি ওয়াই ইউরো জেবিপি এবং ইউরো এনজেডি আমি আবারও বলতেছি আইউডি ইউএসডি আইউডি জেপি ওয়াই ইউরো জিবিপি এবং ইউরো এনজেডি আপনারা এখানে দেখতেছেন আমার আইউডি জেপি ওয়াই এই পেয়ারে এই পেয়ারে আমার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান লট সাইজে একটা বাই এন্ট্রি বসানো আছে ওয়ান থার্টি সিক্স পিপস এখানে প্রফিট টোয়েলভ ডলার সামথিং তো আপনারা দেখতেছেন এরপর আমার আইউডি ইউএসডি এই পেয়ারে আমার একটা বাই সেট আপ আছে লট সাইজ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এবং আপনার পিপস চলতেছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান সামথিং প্রফিট টোয়েলভ ডলার এরপর আমাদের আরেকটা এন্ট্রি আছে ইউরো জিবিপি এখানে আমাদের সেল এন্ট্রি নেওয়া আছে থার্টি টু পিপস এখানে প্রফিট থ্রি ডলার লর্ড সাইজ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এরপর আমাদের ইউরো এনজেডি এইখানে আমাদের একটা সেল এন্ট্রি বসানো আছে লর্ড সাইজ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পিপস ওয়ান সেভেন্টি সিক্স আপনারা দেখেছেন টেন ডলার সামথিং প্রফিট তো আমি আজকে এই চারটা এন্ট্রি নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সাথে দেখেন সাউন্ড প্রবলেম হলে একটু বলবেন সাউন্ড বেশি হাই আসতেছে মনে হয় তো যারা আমাকে কোয়েশ্চেন করতে চান আপনারা এইখানে লাইভ যেটা চলতেছে লাইভের ডান পাশে এইখানে একটা কোয়েশ্চেন দেখতে পারবেন আপনারা ডান পাশে যে কমেন্ট বক্স আছে লাইভ চ্যাট ওইখানে গেলে আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারবেন কমেন্টে তো কমেন্ট করলে আমি আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার করা আনসার করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব হয় তো আজকের যে সেট আপগুলা বাই এন্ট্রি এবং সেল এন্ট্রি যে সেট আপগুলা আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে সেট আপগুলো আলোচনা করব আইউডি জেপি ওয়াই আমাদের ওয়ান থার্টি এইট পিপস রানিং চলতেছে এবং আইউডি ইউএসডি আমাদের ও ওয়ান হান্ড্রেড এইটিন পিপস রানিং চলতেছে এবং ইউরো ইউরো আপনার জিবিপি আমাদের থার্টি ওয়ান পিপস রানিং চলতেছে এবং ইউরো এনজেডি ইউরো এনজেডি আমাদের ওয়ান সিক্সটি নাইন অর্থাৎ ওয়ান সেভেন্টিন সেভেন্টি মতো আপনার প্রফিট চলতেছে এখানে পিপসের মতো তো ওকে সাথে দেখুন আপনাদের সাথে অবশ্যই আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আমি স্ট্র্যাটেজিগুলো এবং সিস্টেমগুলো আপনাদের সাথে আলোচনা করতেছি ওকে
আপনারা আমার ফেসবুক পেজ ফলো করতে পারেন আমার দুইটা ফেসবুক পেজ আছে আমি সাউন্ড দিব না সাউন্ড ছাড়া হবে চিটাগং ফায়ার স্টেডিং একাডেমি এখানে আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজে জয়েন হতে পারেন ফলো করতে পারেন আমাদেরকে ফেসবুক পেজে এবং আমার একটা ছোট্ট একটা ব্লগ সাইট আছে যেটা শীঘ্রই একটা ওয়েবসাইটে পরিণত হবে ইনশাল্লাহ এই ব্লগ সাইটটাকে আপনারা একটু ভিজিট করতে পারেন ওকে এখন আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আমাদের বাই এন্ট্রি এবং সেল এন্ট্রিগুলো নেওয়ার একটা সিস্টেমগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি দেখেন আমরা আছি ইউডি জে পি ওয়াই এই পিআরে এখানে আমার সাউন্ড করতে কাজতে আমি বুঝতেছি না দেখি এখন ঠিক আছে কি না এখন দেখি
टेक्निकल प्रब्लेम हो जार कारण साउंड रिपीट हो ठीक है अपनारा एक कईंडलि क्षमा करबें इटार जो टेक्निकल इश्यू आसले इटारे कि सम्भवतः हमारे नेट स्पीडर जो स्ट्रीमिंग डुएल हो जाए बसटा साउंड आगे बार बार रिपीट हो तो चेष्टा करते अपन साथ सबकिछ बलार जो देखी कतटुकु अपना बुझते कथा अपन बुझे आसे देखे अपन के बोलते बै सेट आप ने पसिबिलिटीज एखान बै सेट आप ने पसिबिलिटीज बाट हम एक वेट कर जे बैटा एखान ने इटार जो एक वेट करते तो एखान एक स्कल्पिंग एंट्री नहीं शेयर करी तो जे कारण से स्कल्पिंग से अपन के एंट्रीटा बोल तो एन जो एंट्रीटा अपन साथेर करते कन्फार्मेशन एखान एखान हो बेट आपटा आज एन डेलि कैंडलिस्टिक पैटारने डेलि चार्टे जूम आउट कर एंट्रीटा ये अवस्थान आ तो एंट्रीटार टीपी सम्भव्य टीपी एखे हवा उचित सम्भव्य टीपी थार्टी डलार तो सम्भव्य एक टीपी इन्हें बसाई दिल मार्केट के वाचिंग रखब आज के बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार आगामी दुई दिन मार्केट और ओपेन थको तो आशा करी दुई दिन मध्य इटार काछाची सम्भव्य जो टीपी सम्भव्य टीपिर काछाची मार्केट जाए इनशाला तो ये बै सेट आपटा आसल एक्चुअलि एखान हमारे बै सेट आप एक कन्फार्मेशन कैंडलर जो हमें वेट करते हो तो कारण एक कन्फार्मेशन कैंडल जो एर उपरे जो आप गलम जेमन आपनारा एखे देखते हैं बैसेटअप होट करते हेखने जे हाई कैंडलर जो हाई प्राइसा आई हाई प्राइसर उपरे गए जी को बुलिस कैंडलिस्टिक पैटार्न है तक आप बैठा कन्फार्म करते पर तो एटा कन्फार्म हार पर आप एखे बैसेट आप बसाल अपनारा देखते हैं तो ये हे आईडि जैपी वाइर बै सेट आप तद्रुप आईडि यूएस डिओ सेम सेट आप देखते ये एक अपन के जूम आउट कर एक लुकटा देखा आउटलुकटा आउटलुकटा देखते हैं जो एकदम हाइस्ट जे लो प्राइस लो प्राइस देखे अपना ये जो लो प्राइस लो प्राइस थे अपना एखान एक स्पाइनिंग टप छो स्पाइनिंग टप हार पर एखान प्राइस रिभार्सल है जानी क्योंकि एखान कन्फार्म हार जो हमारे ये पजिशन आएस्ट जो प्राइस कैंडलिस्टिक पैटर्न वो हाई प्राइस गए जो प्राइस स्ट्रंग एक बुलिस कैंडल हल तक आप एंट्री बसाई ओवर कन्फार्मेशन सम्भव्य टीपी हवा उचित जे ये जेखने टीपी अलरेडी बसाय दीसि सेट आप कर सम्भव्य टीपी हवा उचित तो सम्भव्य टीपी हम पंचाश डलार मत प्रफिट हो इनशालाडी एकश सतर पीपर मत गेन गेन ओके ये डी यूएस डि बै सेट आप एरपर आप यूरो जे विपी एखे एक सेल सेट आप रानिंग चलते से अपना देखते हैं फिफ्टी थ्री पीपर मत तो ये सेम पजिशन यान एक लेवे एक आपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आखान ऊपर गए प्राइस एक बारिश कैंडल आपनारा ये देखते हैं एक बारिश कैंडल 
মার্কেটে দেখা যাচ্ছে সে স্ট্রং বিয়ারিশ ক্যান্ডেলের এগেনস্টে পরপর আবার একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল ছিল কিন্তু বিয়ারিশ ক্যান্ডেলের আপনার লোয়েস্ট প্রাইস কিন্তু এইখানে ছিল তো এখান থেকে এখান থেকে প্রাইস কিন্তু আবার নেক্সট একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল হওয়া হওয়া উচিত ছিল এবং কিন্তু সেটা হয়নি তো আমাদের এখান থেকে কিন্তু সেলের একটা প্রেশার আমরা দেখতেছি ক্যান্ডেল স্টিকের কিন্তু আমাদের কনফার্ম হওয়া উচিত ছিল এই জন্য আমরা কনফার্ম হওয়ার জন্য আমরা ওয়েট করেছিলাম তো নেক্সট ক্যান্ডেল কি হোক করছে আপনার এখান থেকে নেক্সট ক্যান্ডেল আপনারা দেখতেছেন যে এখান থেকে একটা বুলিশ সে বাই করার চেষ্টা করছে বায়ার এখান থেকে কিন্তু সে ফেল হয়েছে এখানে গিয়ে ফেল হয়েছে এখান থেকে আবার রিজেকশন হয়ে এখানে সে ক্লোজ দি ক্লোজ দিছে নেক্সট ক্যান্ডেল যখন আবার গ্রিন হলো তখন বোঝা গেল যে কমপ্লিটলি এইখানে আপনার পায়ার প্রেশার অ্যান্ড অর্থাৎ শেষ হয়ে গেছে পায়ার প্রেশার পরপর যখন একটা গ্রিন ক্যান্ডেলকে পরপর যখন আপনার দুইটা রেড ক্যান্ডেল গিরে ফেলবে তখন বুঝতে হবে যে এইখানে বায়ার প্রেশার শেষ কমপ্লিট এখান থেকে সেল প্রেশার স্টার্ট হবে তাহলে আমাদের এখানে সিস্টেম বলতেছে যে এর আগের যে ক্যান্ডেল ছিল সেটা হচ্ছে বিয়ারিশ ক্যান্ডেল এর পরের যে ক্যান্ডেল ছিল সেটাও বিয়ারিশ ক্যান্ডেল এর পরের যে ক্যান্ডেল সেটা গ্রিন ক্যান্ডেল গ্রিন ক্যান্ডেল এর পরের ক্যান্ডেলটা হচ্ছে আপনার রেড ক্যান্ডেল তাহলে কমপ্লিটলি ফোর ডেজ এখানে কিন্তু বায়ার কমপ্লিট চেষ্টা করছিল কিন্তু কমপ্লিট ফেল হওয়ার পর আমরা এখানে সেল বসাইছি দেখা যাক আমাদের সেল টিপি টার্গেট টার্গেট হচ্ছে পসিবিলি পসিবল অ্যান্ড টিপি এখানে হওয়া উচিত তো আমি একটু পসিবল টিপিটা এখানে টেনে দিলাম তো পসিবল টিপিতে আমাদের থার্টি থার্টি ডলারের মতো প্রফিট হবে ইনশাল্লাহ তো এরপর আমাদের যে এন্ট্রিটা আছে ইউরো এনজেডি ইউরো এনজেডিতেও আমরা সেম কিছু আশা করি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে একদম এই দিক থেকে আপনার একটা কি আছে এই দিক থেকে আপনার একটা রেজিস্টেন্স লেভেল আপনারা দেখতেছেন এখানে একটা রেজিস্টেন্স আছে ওকে রেজিস্টেন্সের যে লেভেলটা আছে আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করি এখানে রেজিস্টেন্সের জায়গায় আপনার কি হচ্ছে হোয়াইট প্রবলেম করবে এইখানে এটা ঠিক আছে ওকে রেজিস্টেন্সের জায়গায় কী কি ঘটনা হচ্ছে দেখেন এখান থেকে আপনার প্রাইস রেজিস্টেন্স এখান থেকে ব্রেক করে উপরে গিয়ে এইখানে একটা হাই হাই একটা প্রাইস ক্রিয়েট করছে কিন্তু সাডেনলি সে হাই প্রাইসটা সে বায়ার ধরে রাখতে পারেনি হাই প্রাইসটা বায়ারের অনুকূলে ছিল না ওখান থেকে ক্যান্ডেলটা কিন্তু কমপ্লিটলি গ্রিন গ্রিন ক্যান্ডেল থেকে আপনার কমপ্লিটলি একটা রেড ক্যান্ডেলে ক্লোজিং দিছে ক্লোজিং দেওয়ার পর অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আমাদেরকে ওয়েট করতে ওয়েট করা উচিত ছিল কন্ডেল স্টিক কনফার্মেশনের জন্য দেন আমরা ওয়েট করতেছিলাম ওয়েট করতেছিলাম দেন আপনারা এখানে দেখতেছেন যে এইখানে একটা শুটিং স্টার অথবা একটা ইনভার্টেড হ্যামার ঠ্যাপের একটা ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্ন ছিল এইখানে ছিল আমাদের সেল এন্ট্রি ওকে এখানে কিন্তু আমাদের গতকালকে একটা সেল এন্ট্রি ছিল আমরা সেটা এখান থেকে প্রফিট নিয়ে বের হয়ে আসছি টিপি ছিল এই জন্য আমরা বের হয়ে আসছি দেন আমরা আবার ওভার কনফার্ম হয়েছি যে রেড রেডের পর রেড যখন হলো শুটিং স্টারের পর দেখুন তখন আমরা এখানে একটা সেল কনফার্ম পাইছি তাহলে আমরা এখানে আমাদের সম্ভাব্য প্রফিট আমরা নিতে পারি হয়তো বা যেহেতু আমাদের এখানে কিন্তু দুইটা গ্যাপ আছে গ্যাপ আপ ওপেন আছে তো এই গ্যাপ আপ এইখানে একটা গ্যাপ আপ ওপেন আছে আপনারা দেখতেছেন এখানে একটা গ্যাপ আপ ওপেন আছে তাহলে এই গ্যাপ আপটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন কিন্তু একটা প্রাইসের আপার মুভমেন্ট দেখা যাবে তো আপার মুভমেন্টটা যদি না হয় যদি আপনার প্রাইসটা যদি নিচের দিকে চলে আসে তাহলে কিন্তু এটা আরও নিচের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে এটা আরও নিচের দিকে চলে যাবে 
তাহলে আমরা এইখানে ডেইলি ক্যানালিস্টিক প্যাটার্ন আমাদেরকে বলতেছে যে আমাদের পসিবল টিপি হবে এই জায়গায় 34 ডলারের মতো পসিবল টিপি হবে আমাদের এই জায়গায় এরপর আমরা যদি এরপর আমরা যদি এটাকে এটাকে আমরা যদি এসএল যদি আমরা টেনে দিই তাহলে আমরা কিন্তু সেকেন্ড টিপিটা আমাদেরকে হিট করার জন্য ওয়েট করতে হবে সেকেন্ড টিপি হচ্ছে আমাদের এইখানে এইখানে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড টিপি এখানে হবে আমাদের সেকেন্ড টিপি তো আমরা সেকেন্ড টিপিতে যাচ্ছি না কারণ স্ট্রাকচার বলতেছে যে এটাই হচ্ছে তোমার সম্ভাব্য ফার্স্ট টিপি হিট এখানেই হওয়ার উচিত তো আমরা এখানেই বসে দিছি আমরা নেক্সট নেক্সট মুভ কিন্তু ডিপেন্ড করবে নেক্সট উইকের আচরণের উপর তো আমরা এই জন্য বেশি গ্রিডি না হয়ে আমরা যে যতটুকু আমাদের সিস্টেমে বলতেছে আমরা ততটুকু প্রফিট টেক প্রফিট বসাই দিলাম তো এই গেলো আপনার চারটা এন্ট্রি আপনাদের সাথে আমি চারটা এন্ট্রি নিয়ে আপনাদের সাথে ক্লিয়ার আলোচনা করলাম যে কীভাবে কোন কনফার্মেশনের ভিত্তিতে আমরা এখানে সেল এন্ট্রি বসাইলাম বা এন্ট্রি বসাইলাম এবং এখানে প্রত্যেকটা এন্ট্রি আপনারা দেখতেছেন টু হান্ড্রেড পিপস এটা আমাদের সিক্সটি থ্রি পিপস এবং এটা আমাদের অলরেডি ওয়ান ফোরটি ওয়ান পিপস এবং এটা আমাদের অলরেডি ওয়ান টোয়েন্টি টু পিপস মোটামুটি প্রত্যেকটা এন্ট্রি আমাদের একশো পিপসের উপরে গেইনার চলতেছে রানিং তো ফরেক্স করেন যারা ফরেক্স করেন তা তাদেরকে বলতেছি আপনারা লর্ড সাইজকে কন্ট্রোল করেন একদম কম লর্ড সাইজে আপনারা ট্রেডিং করেন কিন্তু সিস্টেম যদি প্রুভ করাইতে পারেন আপনাদের ট্রেডিং সিস্টেম যদি প্রুভ করাইতে পারেন অ্যাপ্রুভ করাইতে পারেন অর্থাৎ ভেরিফাই করাইতে পারেন যে এটা রানিং চলতেছে যে এটা প্রফিটেবল তখন আপনারা আপনাদের লর্ড সাইজগুলো বাড়াইতে পারবেন নো প্রবলেম ফরেক্স যারা শিখতে চান যারা আপনাদেরকে আপনাদেরকে লাইভ দেখায় না তো আমি আমি চেষ্টা করতেছি এখন থেকে আমার এন্ট্রিগুলো আমি আপনাদের সাথে লাইভ আলোচনা করব তো এই জন্য আমি প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা দিন আমি আপনাদের সাথে আমার এন্ট্রিগুলো লাইভ এন্ট্রিগুলো শেয়ার করব যারা শিখতে চান আমার প্রত্যেক সপ্তাহে লাইভ মার্কেট যে যেটা থাকবে সে লাইভ মার্কেট আপনারা জয়েন হতে পারবেন প্রত্যেকটা সপ্তাহে আমার একটা দুইটা করে মিনিমাম একটা করে লাইভ আমি করার চেষ্টা করতেছি এখন থেকে এবং আমি প্রত্যেক সপ্তাহের আপনার এন্ট্রিগুলো এরকম লাইভ মার্কেটে আপনাদের সাথে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো এখন যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আপনাদেরকে আসলে ফরেক্স যারা শেখাচ্ছে যারা ফরেক্স করতেছে তাদের কাছে তাদের কাছে আমি যখন যাই যারা ফরেক্স শিখতে চাই বিশেষ করে আমাকে এই নক করে তো প্রথম দিকে তাদের যে আগ্রহটা আমি দেখতে পাই পরে কেন জানি তাদের আগ্রহটা খুবই কমে যায় আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে ফ্রি স্টুডেন্ট বলেন আর পেড স্টুডেন্ট বলেন তাদের কাছে আসলে বিষয়টা এরকম যে এখান থেকে টাকা ইনভেস্ট করার সাথে সাথে এখান থেকে আমি প্রফিট বের করে আনবো সেই সিস্টেমটা যখন তাদের মাথায় থাকে তখন তারা কিন্তু কোনো কিছুই কোনো গাইডলাইন তারা ফলো করতে চায় না তারা তাদের মতো করে শিখতে চায় করতে চায় তারা তাদেরকে যেভাবে আমরা গাইডলাইন করি তাদেরকে যেভাবে আমরা ফলো করতে বলি যা কিছু ফলো করতে বলি দেখা যায় তারা ওগুলো করতে চায় না অনেকটা সময় আসলে আমাদের পেইড যে কোর্সগুলো আছে পেইড মেম্বাররাও কিন্তু অনেকটা সময় আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি আর কি অনেকটা সময় তারাও কিন্তু সেম বিষয়টা করে তারা হচ্ছে আসলে তাদের কাছে টাকা থাকে অনেক টাকা থাকে তারা মনে করে যে এখান থেকে আপনার সিস্টেম ফলো না করে আপনার যা ইচ্ছা তা করতে পারে আসলে শিখতে আসার পরেও তারা টাকা দিয়ে শিখতে আসার পরেও দেখা যায় তারা আমার গাইডলাইনগুলো ফলো করে না তারা তাদের মতো করে ফলো করে আদার্স আদার্স অন্য অন্য সব কিছু গলায় ফেলায় 
মানে হচ্ছে আমার থেকেও শিখতেছে আমারটাও ফলো করতেছে আদার্স যে ট্রেডারগুলো আছে ওদেরগুলোও ফলো করতেছে আমি কাউকে কোনো ইন্ডিকেটর বেইস কোনো কিছু শেখাচ্ছি না সেখানে আমাকে রিকোয়েস্ট করে যে মুভিং অ্যাভারেজে একটু বলেন এগুলো একটু বলেন ইন্ডিকেটর এগুলো এইটা কীরকম ওইটা কীরকম এগুলো কোয়েশ্চেন করে তো তখন তারা দেখা যায় ওইগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করার মন মানসিকতা রাখে কারণ তারা যখন ইউটিউবে দেখে যে মুভিং অ্যাভারেজ আর তারপর আপনার অ্যাস্ট্রোকেস্টিক আর এস আই ভলিনচার ব্যান্ড এই সমস্ত কিছু দিয়ে যখন ইউটিউবে দেখে অ্যাস্ট্রাটেজিগুলা ইউটিউবে যখন অ্যাস্ট্রাটেজি দেখে তখন তারা এক্সপেক্ট করে যে আমার থেকেও এরকম অ্যাস্ট্রাটেজিভাবে কিন্তু আমি সব সময় বলে থাকি আমি কোনো অ্যাস্ট্রাটেজি দিচ্ছি না কাউকে আমি অনলি প্রাইস সেকশনের উপর ট্রেডিং করতেছি এবং অনলি প্রাইস সেকশনই হচ্ছে আপনার মার্কেটের কিং প্রাইস সেকশন যদি বুঝতে পারেন ক্যান্ডেলের আলো আচরণ যদি বুঝতে পারেন ক্যান্ডেলের বিহেভিয়ার যদি বুঝতে পারেন তাহলে মার্কেট কিন্তু আপনার মতোই রানিং করবে অর্থাৎ মার্কেট আপনার মতো চলবে সেটা হচ্ছে আপনি মার্কেটের মুভমেন্ট বুঝতে পারবেন মার্কেট যেদিকে যাচ্ছে আপনি সেই দিকে রান করবেন অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে মার্কেট আপনার মতো চলে কিন্তু যা যারা সব কিছু অ্যাপ্লাই করতে চান তাদের জন্য বলি সব কিছু অ্যাপ্লাই করিয়েন না একজন দুজন ট্রেডারের আমি যেভাবে শিখেছি ফর এক্স ট্রেডিং সেটা হচ্ছে আমি অনেক ট্রেডারদেরকে ফলো করেছি এবং প্রত্যেকেই কিন্তু ভালো ভালো ট্রেডার যার যার জায়গায় প্রত্যেকেই ভালো ট্রেড করেন কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে প্রত্যেক ট্রেডারের অ্যাস্ট্রাটেজি আপনি নিতে পারবেন না আমি যেভাবে করেছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকজনের থেকে একটা একটা বেস্ট বিষয়গুলা ট্রেডিংয়ের টেকনিকগুলো আমি রপ্ত করেছি সমস্ত কিছু না মনে করেন আমি দশজন ট্রেডারকে ফলো করেছি দশজন ট্রেডার থেকে আমি দশটা জিনিস শিখলাম যেগুলো তাদের বেস্ট জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে যে এগুলো ইম্প্রুভ করলে আমি আমার ট্রেডিং স্টাইলে অ্যাপ্লাই করলে এখান থেকে আমি প্রফিট নিতে পারব তো আমি প্রত্যেকজন থেকে প্রত্যেকজন ট্রেডার থেকে একটা একটা করে টিপস একটা একটা করে বিষয়গুলো আমি কালেক্ট করেছি যেগুলো আমার মনে হয়েছে যেগুলো ইয়াস এই এই বিষয়গুলো আমাকে অবশ্যই ফলো করা দরকার তো ওই বিষয়গুলো আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি সেই ট্রেডার যদি ভালো ট্রেডার হয় তার দশটা বিষয় সে কোচিংয়ে দিচ্ছে ট্রেনিংয়ে দিচ্ছে আমি কিন্তু দশটা বিষয় কিন্তু ওখান থেকে কালেক্ট করি নাই আমি ওখান থেকে তার বেস্ট যে বিষয়টা সেটা কালেক্ট করেছি আমি তদ্রুপ আপনাদেরকে বলবো যারা আপনারা অনলি ফর যাদের সামর্থ্য নাই যারা ইউটিউব দেখে আপনার ট্রেনিংয়ে আসতেছেন তাদেরকে বলবো সমস্ত ট্রেডারদের ভিডিওগুলো দেখবেন ওয়েল নো প্রবলেম কিন্তু প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আপনি আপনার ট্রেডিং স্টাইলে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে যাবেন না আপনি ওইখান থেকে ফিল্টারিং করবেন যে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর ফিল্টারিং করে আপনি দেখবেন আগে কোন বিষয়টা আপনার জন্য বেটার হচ্ছে কোন বিষয়টা আপনার আপনি অ্যাপ্লাই করলে দেখতেছেন যে হ্যাঁ এটা প্রফিটেবল একটা বিষয় এটা আমাকে ভালো একটা ইনফরমেশন দিচ্ছে দেন আপনি ওই বিষয়টাকে কালেক্ট করবেন ওই বিষয়টাকে আপনি আপনার ট্রেডিংয়ে অ্যাপ্লাই করবেন আদারওয়াইজ আপনি সব কিছু কিন্তু আপনি যখন আপনার ট্রেডিং স্টাইলে অ্যাপ্লাই করতে যাবেন তখন কিন্তু গুলে মালে সব কিছু কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে খারাপের দিকে যাবে এই জন্য আমি বলি যে আপনারা আগে বিবেচনা করা শিখেন যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কোনটাতে ইনফরমেশন আছে কোনটাতে ইনফরমেশন নাই এই বিবেচনা আপনারা যখন করতে পারবেন তখন কিন্তু আপনারা প্রফিটেবল ট্রেডার হতে পারবেন আস্তে আস্তে যখন আপনারা বিষয়গুলো অ্যাপ্লাই করবেন আদার্স এখান থেকে প্রফিটেবল ট্রেডার হওয়া কিন্তু খুবই টাফ একটা বিষয় ফর এক্স ট্রেডিং এটা যতটা না আপনার বাইসেল করা তার চেয়েও বেশি হচ্ছে এইখানে মার্কেট বোঝা মার্কেট বুঝে শুনে এখানে একদম কি বলবে কোয়াইটলি মার্কেটকে ওয়াচিং করে ওয়েটিং করে বসে থাকা যে কখন একটা অ্যান্ট্রি পজিশন হবে আপনার ভালো একটা অ্যান্ট্রি পজিশন হবে যেখান থেকে আপনি প্রফিটেবল হতে পারবেন যে ট্রেড থেকে আপনি প্রফিটেবল হতে পারবেন এমন বিষয়গুলো আসলে আপনাকে প্রফিটেবল ট্রেডার করবে তো আমি বারবার বলি আমার স্টুডেন্টদেরকেও বলি বিষয়গুলা এবং যারা আমার থেকে 
আগে অনেকেই ফ্রি কোচিং করেছেন তাদেরকে আমি বিষয়গুলো বলেছি অনেকেই এগুলো পাত্তা দিত অনেকে পাত্তা দিত না তো আসলে কিছু করার নাই কারণ ফ্রি শিখালে তো এগুলো সব প্রবলেম করে পেড পেডরাও প্রবলেম করে যেখানে তাহলে ফ্রি তো অবশ্যই প্রবলেম করবে তো লাইভ আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই বাংলাদেশে সবাই কিন্তু ট্রেডিং শিখায় ট্রেডিং করায় কিন্তু লাইভ এসে একটা এন্ট্রি নিয়ে আলোচনা করবে এমন এমন কোনো ট্রেডার আমি দেখি নাই বাংলাদেশে এমন কোনো ইউটিউবার নাই যে লাইভ এসে এন্ট্রিগুলো একটু এক্সপ্লেন করবে কেন নেওয়া হলো কি জন্য নেওয়া হলো তো আমি অনেকের এই আশা এই আকাঙ্ক্ষাটুকু আমি দেখেছি অনেকের মাঝে যে ভাইয়া একটা লাইভ যদি করে দেখাতেন যে কীভাবে এন্ট্রি নেয় কীভাবে এক্সিট নেয় এমনকি আমি যখন ফ্রি শিখাইতে গেছিলাম অনেকে আমাকে এই আবদারটুকু করেছে কিন্তু আমি তখন ওদেরকে বলেছিলাম যে এভাবে করলে আমি যদি এন্ট্রি পয়েন্ট আপনাদেরকে দেখাই দিই এন্ট্রি পয়েন্ট আমি আপনাদেরকে যদি খুঁজে বের করে দিই তাহলে আপনারা শিখবেনটা কি আসলে এন্ট্রি পয়েন্ট যদি আমি আপনাদেরকে ধরে ধরে দেখাই দিই তাহলে আপনারা কিন্তু শিখতে পারবেন না আপনারা নিজ থেকে এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে নিজ থেকে যখন আপনারা এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে বের করতে পারবেন দেন আপনারা বেশি বেশি শিখতে পারবেন তো আজকের মতো আমি লাইভ এখানে শেষ করতে চাই অনেক কথা আপনাদেরকে বলেছি যদি কোনো বেশি কিছু আপনাদেরকে হার্ট করে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা সরি বলে নিচ্ছে আপনাদেরকে আপনারা ক্ষমা করে দিবেন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে জানাবেন ওকে ভালো থাকবেন সবাই গুড বাই